，你把我车开回去。哎，董事长，您真的要亲自去调查吗？这件事情我已经决定好了，你让保安带着双倍的工资去休假，我一定要搞清楚这里到底是什么情况。行了，你先回去吧，有事我给你打电话。同学你好，请收拾您的证件。我说你也瞎呀？啊？我的车你都敢拦？先生，公司有规定，任何车辆出入都必须出示证件。我操！你是男的是吧？我问你身份是男的，连我你都不认识吗？对不起，先生。我今天第一天上班，确实不认识你。第一天上班你就这么点？你他妈的先去打听打听我是谁，再来问我要证件。先生，请注意你的言辞。还有，不管你是谁，都得出示证件登记。你他妈给我找事是吧？公司规定都是我定的，你在这里给我费什么吧？你定的。是吗？那请问你是谁？我是你个臭宝啊！你今天给我来劲的是吧？啊！今天我就让你知道我是谁，我就是人生不尽的残兵，杀了你的狗眼！你信不信？老子随时可以开除你！我不管你有没有能力开除，但是在我没有被开除之前，我就必须履行我的职责，请出示您的证件。臭保安，一点不要脸是不？别太过分了，小梦，急了，你要知道，你只是个保安，保安，懂吗？嗯，你说的没错。我现在只是一个保安，是吧？就好，记得，以后见到老子，老老实实给我开门，别吃他苦子，听到没有？操！哦，对啊，一个女人来应聘。报我的名字，你就让他进去，别不识相，不然要你好看，听到没有？一个小小的人手经理，居然敢这么嚣张！小李，你那边帮我调查一下分公司人事部经理陈斌的情况。好，董事长，我马上安排。私下进行，先不要声张。好，董事长，我知道了。董事长，分公司那边是不是有什么状况？需要人马上过来。不用，等我电话。这不是公司的接待室，怎么开这儿来了？喂，赖保安，愣着干什么？开门呀、啊
。先生你好，请出示你的证件。什么？让我登记？是的。哟，我当时谁在这儿当拦路狗呢？原来是陈一鸣呐！这么多年不见。这怎么还当上保安了？原来是你呀、啊！哎，把这个东西给我拿开！别撞了我的车！这是你的车？净说废话！这不是我男朋友的车，难道还是你的呀？亲爱的，这谁呀？你认识？他呀，我前男友。现在呀，没想到居然是个看门狗。哦。原来是个看门狗啊！<笑>我怎么样，好像跟你没什么关系。倒是你，还是和原来一样，狗眼看人。嘿，你他妈怎么说话的？你不会说话，就给老子闭嘴！就是，你瞧瞧你自己，现在都穷成什么样子了，还好意思说我们？我穷怎么了？我至少靠我的双手吃饭，不像你。我怎么了？我至少过得比你好吧？幸亏老子当初提前甩了你，不然你得拖多少后腿？我拖你后腿？那你以为呢？你瞧瞧你自己，这么多年过去了，还他妈做个破保安。我要是不和你分手，我他妈喝西北风啊！我今天算是长见识了，这人不要脸，还真是无敌了。哎，我说你个臭保安，你说谁不要脸呢、啊？你怎么跟我女朋友说的？我说的就是他。你他妈再给我说一遍事实。说一遍。我说他不要脸。哎，我去你妈的！你怎么？亲爱的，手没打痛吧？来，我给你吹吹。我没事儿，没事儿就好，不然人家可心疼死人了。哎，我说宝贝儿，你说你当年品味怎么这么差？这种货车你也看得上？你瞧瞧他那样。亲爱的，别这么说嘛，好歹是我前男友。怎么？我说他你还不高兴了？亲爱的，怎么可能嘛？不就是个破保安吗？宝贝。我看他很不爽，我们今天一定要好好整整他。臭保安，你知道我家亲爱的当初为什么离开你吗？就是因为你穷，又没用。最主要的是，你他妈都到现在了，还是个破保安。你给我恨什么恨？没钱还在这里装逼。嗯，来来来。你给我过来！你给我放开！哼，你他妈脾气还挺大！操，睁大你的狗眼，给老子看清楚了！我这是什么车？你这个穷逼，你他妈坐过吗你？对，你说的没错，我就是穷，我就是没坐过。但我倒想问问你，你这个车是从哪里来的？从哪里来的？当然是老子花钱买来的。你花钱买的？那你告诉我，你是在哪里买的？在哪儿买的？需要告诉你吗？关你屁事啊！就是，你在这儿废什么话？知道我男朋友那是什么身份吗？说出来，他妈吓死你！吓死我？那你说来听听。哼，天成集团你不知道的，我男朋友就是天成集团分公司老大。周总的弟弟，这个车都只是公司的接待车，就连你都在我男朋友他哥手底下吃饭。你说他哥是周浩宇？哎，我说你个臭保安，我哥的名字也是你人叫的，真是好大的胆子！就连你哥在我面前都不敢大声说话，你居然敢对我动手！我看你他妈是被打傻了吧？啊，周总那是什么身份？还在你面前不敢大声说话？我看你就是老子见水了。要不是看在你是我前男友的份上
，我早让我男朋友开除你。开除我？你凭什么？你在这给我蛋什么蛋？还不服气是吧？我现在也懒得和你一般见识，毕竟身份不一样了。哦，对了，知道我今天是来干什么的吗？我是来任职的。以后我就是这家公司的财务部经理。财务部经理，你凭什么？哎呦，你这话问的还有点奇怪。凭什么？就凭我男朋友他哥是这家分公司老大。这事儿也是周浩宇安排的，我想他没什么大胆子吧。哼，就这点小事儿，还需要我哥吗？随便花点小钱就解决了。小事儿，分公司任职财务部经理，必须通过总公司严格审核。你居然跟我说这是小事儿？嗨、哎，我说你这么激动干什么啊？你他妈一个小保安，管的还挺宽呢、啊，有你什么事儿啊？对，是没我什么事儿。这个车也是从你哥那开过来的吧？这不是和你有什么关系？你他妈屁话怎么这么多？亲爱的，要不咱们进去吧？和他在这儿废什么话？好，看什么看？还不赶紧给老子开门！耽误了我的时间，你他妈赔得起吗？想进去？公司规定，任何车辆出入必须出示证件登记。什么？你说什么？你他妈给我找事儿是吧？我来我哥的公司，还需要登记吗？没错。那我今天要是不登记呢？那就不好意思，没有登记，任何车辆不得入内。你不让我进去，你再给我说一遍。公司规定，请你配合我的工作。你他妈故意的说，让我们登记，你信不信？老子打个电话，马上开除你。你可以试试，我今天还是告诉你。就算周浩宇来了，他不登记，他也进不去。好、哦，我给我等着。陈斌，门口这个小保安究竟是怎么回事？简直比你还牛，一个小保安而已。难得我不让我进公司，怎么？有这事？那你以为呢？口气简直比天还大！你马上给我开除他，还反了他了。那要不这样，什么？让我登记？你不知道，我们没着急，走完了。我现在在忙你的事，就别叫他进去了。要是把事情闹大了。让我哥知道是他们的路上，谁又会让我进去？一个小保安而已，等我这里忙完了，我立马让他送东西回来。那好吧，我先登记，等你回来了，一定给我好好收拾他。嗯。臭保安，打两个头，算是结上了。看好啊，这就是我的证件。拿来吧你，你给我等着，你看着就等开着。亲爱的，咱们走喂，小李，到分公司门口来接我。